Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Sorotan selanjutnya saudara eksekusi sebuah ruko di kawasan Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat diwarnai kericuhan. Penghuni ruko sempat mengancam akan membakar ruko jika jurusita pengadilan negeri Jakarta Pusat tetap melakukan pengosongan. Perempuan penghuni ruko di kawasan Pasar Baru ini terus berusaha untuk mencegah proses eksekusi yang dilakukan oleh tim jurusita. Ia merasa mempunyai surat dan izin untuk menempati ruko yang disengketakan. Perempuan ini terus mengamuk dan berteriak histeris saat akan dilakukan eksekusi pengosongan oleh jurusita pengadilan negeri Jakarta Pusat. Dirinya bahkan sempat mengancam akan bunuh diri dan membakar rumah jika jurusita pengadilan negeri Jakarta Pusat tetap melakukan eksekusi. Pihak keluarga melalui kuasa hukumnya mengaku ruko yang ditempati puluhan tahun ini adalah hibah dari kerabat yang sebelumnya saudara. Dan pihak keluarga telah memegang surat kepemilikan tanah dan bangunan. Hanya saja sudah tidak bisa diperpanjang lantaran pemilik sebelumnya adalah warga negara Belanda. Kalau misalnya memang memang ada tidak kuasa. Memang ini ada putusan pengadilan, tetapi putusan pengadilan... Kami menolak eksekusi tersebut. Tentu rujukan dalil yang dalil hukumnya, ya kan? Pertama, pemilik rumah ini, ya orang yang penggugat dalam hal ini adalah Tantok Bon, bapak dari Armaum Luan Bon Hiang Nio, orang tua pemohon eksekusi diduga warga negara Belanda. Ini warga negara Belanda, sehingga HGB nomor 245 dan 246 tidak dapat dan atau tidak bisa diperpanjang, ya kan? Yang kedua, HGB nomor 245 dan 246 berdasarkan Kepres nomor 32 tahun 1999 telah dinyatakan gugur. Jurusita pengadilan negeri yang telah membacakan putusan pengadilan antara kedua belah pihak yang berseteru tetap melakukan eksekusi saudara. Jurusita melakukan eksekusi setelah keluar hasil keputusan yang dibenangkan penggugat atas nama Sunarto dengan tergugat Maivinia. di Tan Ekong memilik tanah awalnya disewa kepada Sunarto Wong Soyono dia menyewa rumah ini terus dihibahkanlah kepada si Mithida ini hanya dihibahkan hmm. gitu. waktu kita dia mengajukan bantahan bantahannya di tahun 2015 sampai PAPK bantahannya ditolak semuanya hmm. perkaranya antara Tan Ek Hong dan Tang Eng Siong lawan Sunato Wong So Yono. Yang dimenangkan oleh siapa? Tan Ek Hong dan Tan Eng Siong selaku pemohon eksekusi. Lalu sebenarnya apa di telepon masalahan sengketa ruko di sawah besar Jakarta Pusat ini, saudara? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Eri Cesaria. Selamat petang, Eri. Eri sebenarnya di telepon masalahnya seperti apa? Ya selamat petang ya Sirel juga saudara sejauh ini memang uh, proses sengketa yang saat ini sudah dimenangkan dan hasilnya juga sudah dikeluarkan dalam persidangan gugatan di pengadilan negeri Jakarta Pusat ini dimenangkan oleh Sunarto sehingga pemilik sebelumnya yakni adalah Mivilia yang mengaku dirinya sudah menempati uh, ruko ini selama 90 tahun harus uh, meninggalkan uh, ruko tersebut dan juga menyerahkan kepada uh, jurusita yang tadi pagi juga sudah datang 
ke lokasi. Adapun alamat yang uh, tertera ataupun juga terjadi kericuhan pada tadi pagi antara jurusita dan juga uh, tergugat yakni adalah Mivilia. Ini adalah di Jalan Pasar Baru Raya nomor 45 di mana saat ini pun juga situasinya juga sudah kondusif. Tadi pihak uh, jurusita juga sudah selesai melaksanakan uh, eksekusi pengambilan barang-barang dan juga mengeluarkan Uh, ataupun juga memindahkan tergugat Mifilia pada pukul 11 siang tadi. Dan kalau kita melihat dari uh, kasusnya sendiri, memang uh, sengketa antara dua belah pihak ini, yakni adalah Mifilia dan juga Sunarto ini sudah masuk dalam persidangan di pengadilan negeri Jakarta Pusat dan akhirnya sudah dikeluarkan keputusan di mana dimenangkan oleh Sunarto dan uh, ataupun juga tergugat, se, uh, penggugat maksud kami, sehingga Mifilia yang saat ini tengah um, menempati rumah tersebut ataupun juga rumah toko tersebut harus meninggalkan lokasi. Kalau kita lihat lagi, memang sebenarnya apa yang disampaikan oleh Hasan Basri selaku kuasa hukum dari tergugat, dirinya menyampaikan bahwa pihak keluarga sejauh ini sudah uh, mengantungi surat resmi kepemilikan dari uh, tanah ataupun juga rumah toko yang sebelumnya telah dihibahkan. Namun nyatanya surat resmi tersebut ini uh, dapat dikalahkan dalam persidangan gugatan pengadilan negeri Jakarta Pusat sehingga tergugat Mivilia harus meninggalkan lokasi. Dan tadi kami pun juga sempat bertanya dengan uh, petugas keamanan yang berjaga di area uh, pasar baru dirinya menyampaikan memang sebenarnya rumah toko yang menjadi sengketa ini merupakan rumah toko yang sudah, sudah lama ditempati oleh Mevilia dan juga uh, sempat disewakan untuk uh, restoran. Namun sayang pada beberapa tahun terakhir memang uh, restorannya terbengkalai dan kondisi rumah pun juga uh, sudah mulai rapuh. Dan hal inilah yang kemudian uh, disayangkan oleh Mevilia karena dirinya merasa sudah menempati rumah tersebut dan juga sudah memiliki surat-surat resmi terkait kepemilikan rumah toko tersebut sejak lama, sejak uh, dihibahkan kepada keluarganya. Demikian Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Eri Cesari atas informasinya dari Sobesar Jakarta.